Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio à, Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì mình có một thông báo nho nhỏ muốn thông báo tới tất cả các bạn Đó là bắt đầu từ ngày mai Mình sẽ cho phát sóng hai khung giờ cố định Khung giờ thứ nhất là vào lúc 8 giờ sáng Và khung giờ thứ hai là khung giờ quen thuộc 19h15 phút hàng ngày à, Mình biết là tất cả mọi người cũng đều muốn là nghe một tập liên tiếp Thế nhưng mà mình không thể đảm bảo được cái công việc của mình được à, Mình không thể sắp xếp được thời gian Vì à, mình còn có à, Con cái nữa Nên là mình không thể nào mà Đăng xong tập 19h15 phút Hàng ngày sau đó lại đến Một tập nữa Thì như thế mình không không đảm bảo được Mình cũng không đảm bảo được là mình sẽ ra Tập liên tiếp như thế được Vì quá trình xuất file Sẽ rất là lâu mọi người ạ Quá trình edit và xuất file lâu lắm à, nhiều lúc là mình cũng phải căng ra Căng đầu óc ra Sắp xếp công việc mọi thứ Cơm nước rồi con cái à, Rất là mệt Và cũng không đảm bảo được Cái khung giờ cố định để cho mọi người theo dõi Nhiều khi cứ vậy <cười> Không biết là tầm giờ nào ấy Mọi người cứ hỏi Cho nên là mình cũng Muốn là sắp xếp sau đó Mà thành một cái khung giờ cố định Để cho mọi người Có thể dễ dàng theo dõi hơn Chứ không phải là lúc nào cũng không biết là hôm nay có bao nhiêu tập Nhưng mọi người thấy là bình thường thì mình hầu như sẽ trả lời tất cả những comment của mọi người à, Nhưng mà mọi người thấy là mấy ngày hôm nay thì cứ vội vàng quá, buông quyết với công việc quá Nên đâm ra là mình không có thời gian để trả lời tất cả các comment của mọi người Và mình hy vọng rằng à, dù có bất kỳ thay đổi gì thì mọi người vẫn luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với mình Trong những vụ chuyện ngôn tình được phát sóng trên kênh À, cảm ơn mọi người rất nhiều Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyền Lần đầu trao anh Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tập 36 Chập tối, hoàng hôn hát vào trong phòng bệnh Lâm Nguyễn Bạch cúi xuống Nhẹ nhàng kéo dịch chăn lên đắp lại cho bánh bao nhỏ Ăn uống nho say chưa được bao lâu Nhưng có thể vì cơ thể sau mổ còn khá yếu Nên bánh bao nhỏ ngáp ngủ từ sớm Cô ngồi bên giường chụp ảnh Không ngờ cái miệng hơi há ra cứ thể ngủ luôn trên mu bàn tay đặt bên cạnh Vẫn cắm đầu tiêm Lâm miền bạch tiến lên Thơm vào má nó Lúc này cửa phòng được đẩy ra Cô quay đầu Nhìn thấy Hoắc Dung xách túi đi vào Có vẻ như chú ý thấy bánh bao nhỏ đã ngủ Bà cũng cất bước chân nhẹ nhàng hơn Lâm miền bạch đi qua Tò mò hỏi Cô à Cô có nhìn thấy Hoắc Trường Nguyên không ạ à? Trường Nguyên Hoắc Dung ngạc nhiên Lâm miền bạch gật đầu Đồng thời nhìn đồng hồ Đúng vậy, trưa nay anh ấy nói đi tìm bác sĩ Tần Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy quay về Để cô đi xem sao Hoắc Dung nghe thấy vậy Lại xách túi đi ra ngoài Khoảng 5-6 phút sau Hoắc Dung quay trở lại một lần nữa Lúc đẩy cửa vào tay vẫn còn cầm di động Có vẻ như vừa nói xong một cuộc điện thoại Thấy bà nhíu mày đi vào Lâm Miền Bạch vội hỏi Cô ơi, sao rồi ạ Cửa phòng tiểu cầm thú khóa kín Điện thoại của trường Uyên thì khóa máy Nhưng cô đã gọi cho Giang Phóng rồi Hoắc Dung lắc lắc di động Tỏ ra ngờ vực Giang Phóng nói nó phải qua Mỹ công tác đột xuất Cô cũng vừa mới phát hiện tin nhắn nó gửi cho cô Bảo cô giúp đỡ chăm sóc đậu đậu Nhưng mà lạ thật đấy Sao nó lại một mình chạy đi công tác Mà không dẫn theo trợ lý chứ Lâm Nguyễn Bạch ngẫm nghĩ rồi nói Chắc là Giang Phóng còn chuyện gì khác Cần giải quyết chăng Hoắc Dung nhún vai Đặt túi sách lên sofa Hai người họ cũng không quá để ý nữa Đến khi trời tối thì cô y tá đi vào rút kim Bánh bao nhỏ vẫn luôn ngủ rất yên bình Tuy rằng đầu bị thương Nhưng trong mơ nó vẫn mỉm cười Thực sự là sự ngây thơ và hồn nhiên Chỉ có ở trẻ con Nói chuyện tới hơn 9 giờ Hoắc Dung đề nghị Giao cải trắng Tối nay cháu về nhà nghỉ ngơi thoải mái đi Để cô đây cho Vâng Lâm Nguyễn Bạch gật đầu rồi đứng lên Cô à, về sáng mai cháu tới thăm đau đầu Cháu sẽ mang cả quà sáng cho cô Được thôi Hoắc Dung nghe xong bèn đáp lại vui vẻ Còn mỉm cười hỏi Cô có thể đặt một phần cơm răng trứng không? <cười> vâng Lâm Nguyễn Bạch bật cười Hoắc Dung tiến cô ra tận cửa phòng Đồng thời gọi điện kêu tài xế đưa cô về Tới tòa nhà chung cư Cô đi thăm máy lên nhà cũng chỉ mới 9 rưỡi Trong phòng khách Tăng Hiểu Du đã thay quần áo ngủ, đang ngồi khoanh chân trên sofa. TV bật chương trình dạy thai phụ, 
Cô ấy đặt tay lên vuốt ve cái bụng nhỏ Trên mặt nở nụ cười mãn nguyện Lâm Hiền Bạch biết đó là dáng vẻ chỉ có ở một người sắp làm mẹ Đã có thời cô cũng từng như vậy Nghe thấy tiếng động ngoài cửa Tăng Hiểu Du cầm điều khiển tắt tạm chương trình Sau khi nhìn thấy cô lập tức nhướng mày Ô Mình còn tưởng mình hoa mắt chứ Tiểu Bạch Cô vẫn nỡ về nhà Nếu không thì sao Bảo bác sĩ Tần tới trông cậu nhé Lâm Hiền Bạch cố tình bắt trước cô ấy nhướng mày Cậu còn dám nhắc đến Mình chưa tính sổ với cậu đâu Tăng Hiểu Du sủ lông lên Tiểu Bạch Cậu thực sự chẳng ra làm sao Dám bán đứng mình Mình sai Lâm Hiền Bạch vội vàng đầu hàng Tăng Hiểu Du cầm lấy chiếc gối ôm hậm hực Xét thái độ thừa nhận thành khẩn của cậu Tha cho cậu đó Không có lần sau đâu Hồ Lâm Hiền Bạch nháy mắt Ngồi xuống bên cạnh rồi trầm tư mấy giây nhưng mà Mình rất muốn biết Chỗ bị dán mang Google trên cổ bác sĩ Tần là thế nào Làm sao mà mình biết Tăng Hiểu Du phản biện ngay Nhưng ánh mắt có vẻ ngập ngừng Lâm Hiền Bạch thế thế cũng hiểu ra phần nào Bèn nháy mắt Vậy mình còn muốn biết Sau khi đưa cậu về Bác sĩ Tần có lên nhà không Có Ngủ lại đây không Câu nói cuối cùng của cô vốn dĩ chỉ là đùa giỡn Chọc tăng hiểu du Không ngờ phản ứng của cô ấy giữ như vậy Suýt nữa nhảy từ trên sofa xuống Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi Cậu nói linh tinh gì vậy Sao, sao có thể chứ <cười> Thực sự ở lại đây sao Lâm Hiền Bạch bật cười thành tiếng Sau đó lại nhíu mày Nhưng mà cá nhỏ Với sức khỏe hiện giờ của cậu Ba tháng đầu tiên phải thật cẩn thận đấy Trời ơi thôi ngay Cất ngay mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu lại Bọn mình nào có ư ư a a gì đâu Nói xong Tăng Hiểu Du mặt mũi đỏ bừng Vội đổi giọng <cười> Tiểu Bạch Sao tối nay cậu không ở lại bệnh viện mà về nhà Hoặc trưởng Nguyên đi công tác rồi Tối nay cô sẽ ở lại đó Bà mình về nghỉ ngơi Sáng sớm mai mình lại qua Cậu bảo Hoặc Tổng đã đi Mỹ công tác Vệ tên cầm thú đó đi làm gì Bác sĩ Tần cũng đi theo Lâm Huyền Bạch ngạc nhiên Phải đâu Trước khi lên máy bay anh ta còn gọi điện cho mình Nói là phải đi Mỹ Mình hỏi anh ta đi làm gì Anh ta chỉ nói là đi cùng Hoắc Tổng Rồi Mình chỉ là vợ cũ của anh ta thôi Sao phải báo cáo với mình chứ Tăng Hiểu Du gật đầu Chép miệng Nhưng hai gã đàn ông như họ Lẽ nào chạy ra ngoài chơi Nhưng cũng không thể Tiểu thiếu gia nhỏ Hoắc còn đang nhập viện mà Hoắc Tổng không thể chơi lớn như vậy được Theo quan sát của mình Hoắc Tổng cũng là một người cha tốt Vậy tên cầm thú kia rốt cuộc đi theo làm gì chứ Lâm Huyền Bạch nhìn dáng vẻ suy tư sầu não của cô ấy Trêu chọc Bà nãy chẳng phải mới nói cậu chỉ là vợ cũ của anh ấy sao Ra nước ngoài thôi mà cũng không yên tâm đến vậy Ai không yên tâm chứ Tăng Hiểu Du tỏ thái độ ngượng ngập Hoang mang bỏ trốn <cười> Không được Mình buồn ngủ rồi Về phòng ngủ đây Lâm Huyền Bạch nhìn theo bóng cô ấy biến mất vào phòng ngủ Lắc đầu phì cười Cô cũng đứng lên đi tắm Định tắm rửa thật sạch sẽ Tuy rằng ban ngày có về rồi Nhưng cô chỉ mải làm mì Không làm được gì khác Khắp người giờ toàn mùi hôi Liên tục 3 ngày sau đó Ban ngày cô đều chạy tới bệnh viện Bánh bao nhỏ đã khá lên nhiều Mỗi ngày bác sĩ chữa chính qua kiểm tra cho nó Đều nói nó khỏe nhanh hơn các bạn cùng tuổi Hơn nữa không biết có phải vì bữa nào cô cũng mang cơm quay không Mà bữa nào bánh bao nhỏ ăn cũng rất nhiều Rõ ràng là nằm viện mà trong nó hình như còn béo ra Hôm nay cô vẫn đi vào thay máy Chuẩn bị tới bệnh viện như mọi ngày Khi ra khỏi tòa chung cư Một chiếc taxi cũng đúng lúc dừng lại ngay lúc này Một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước xuống Diệp Tu Lâm Nguyễn Bạch kinh ngạc Một tiếng đồng hồ trước Cô nhận được điện thoại của Diệp Tu Anh ấy hẹn cô ăn cơm Nhưng cô khéo léo từ chối Khi bị hỏi nguyên nhân Cô cũng thành thật nói là phải tới bệnh viện thăm bánh bao nhỏ anh qua đây là định cùng em tới bệnh viện mà Diệp Tu nói rõ Anh muốn đi cùng em Lâm Huyền Bạch không ngờ đến Đúng vậy Diệp Tu gật đầu rồi giải thích Đậu đậu là một đứa trẻ rất đáng yêu Biết nó nằm viện anh cũng muốn đi thăm xem sao Nói gì thì nói Lần trước mọi người còn từng cùng nhau đi câu cá rất vui mà Lâm Huyền Bạch hiểu tâm ý của anh ấy Nên gật đầu đồng ý sau khi rời khỏi bệnh viện Họ ăn tối ở ngoài Rồi Diệp Tu bắt taxi đưa cô về nhà trước 
Trong xe nhàm chán Hai người họ bèn trò chuyện Tiểu Bạch Có phải sắp về rồi không Vâng Lâm Miền Bạch gật đầu Em còn buổi phỏng vấn cuối cùng nữa Nghe thấy vậy Diệp Tu chợt nhớ tới bánh bao nhỏ trong phòng bệnh Không khỏi tò mò Anh thấy thằng bé ấy Thực sự rất quý và quấn em Sau này về Canada Chắc là em sẽ nhớ nó lắm đấy Phải đó Lâm Miền Bạch thở dài <cười> Nhưng trên đời có bữa tiệc nào không tàn chứ Chiếc taxi đã dần giảm tốc Sau đó dừng lại trước tòa chung cư Lâm Miền Bạch đẩy cửa xe bước xuống Lúc quay người đóng cửa Bỗng nhiên bị trẹo chân Suýt nữa thì ngã ngửa Diệp Tu rào bước chạy sang bên cạnh Vội vàng đỡ lấy eo cô Tiểu Bạch em không sao chứ Khoảng cách có hơi gần Có hơi mờ ám Mượn sức của đối phương để đứng vững lại Lâm Miền Bạch cảm kích Không sao đâu cảm ơn anh Diệp Tu nghe vậy cũng tự động rút tay về Nhưng cũng tỉ mỉ ngồi xuống giúp cô kiểm tra bên chân bị trẹo Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới đứng lên Diệp Tu, anh mau quay về đi Em đi thẳng qua đó là được rồi Lâm Huyền Bạch vội nói ừ, Được, về thì gọi điện cho anh nhé Diệp Tu gật đầu Lâm Huyền Bạch mỉm cười vậy thay chào Nhìn theo bóng chiếc taxi dần dần biến khỏi tầm mắt Cô quay người lại Chuẩn bị đi vào trong tòa nhà Pim Bỗng nhiên một tiếng còi ô tô vang lên Lâm Huyền Bạch nhìn qua Thấy chiếc Land Rover trắng đỗ trước tòa nhà Bên cạnh là một cái bóng cao lớn Vì không bật đèn xe Nên bàn nãy cô không phát hiện ra Anh mặc bộ đồ đen như muốn hòa vào trong màn đêm Anh vẫn kẹp một điếu thuốc trong tay theo thói quen Đầu điếu thuốc nhấp nháy ánh lửa Còn cả làn khói trắng loáng thoáng bay ra Cơ thể cao lớn đi về phía cô Đến một vị trí ánh đèn sáng hơn Cô mới nhìn rõ khuôn mặt cương nghị của anh Lâm Huyền Bạch vẫn rất bất ngờ Hoặc trưởng Uyên anh đi công tác về rồi sao Xem ra có lẽ anh chỉ vừa về Khắp người vẫn toát ra vẻ bụi bặm Sau một chuyến đi dài Có điều cô không ngờ anh quay về lại không tới bệnh viện Mà chạy tới dưới tòa nhà chung cư chỗ mình ở Hơn nữa trong lòng cô bất giác nghĩ Không biết anh có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không Hoặc trưởng nguyên lặng lặng Dập tắt điếu thuốc trong tay Phóng ánh mắt thầm trầm qua Bỗng dưng lâm miền bạch dùng mình Không hiểu vì sao Cô cảm thấy Hoắc Trường Uyên có chỗ nào đó khăng khác Nhất là ánh mắt khi nhìn cô Khiến cô bắt giác nắm chặt tay lại Đột nhiên anh lên tiếng Lòng yên bạch Anh gọi rất chậm rãi Mỗi chữ như bật từ trong kẽ răng ra vậy Lòng yên bạch có thể cảm nhận được Nhưng không biết vì nguyên nhân gì Cô chỉ có thể hỏi Anh về từ khi nào Ban ngày khi cô ở bệnh viện Cô và Hoắc Dung khi nói chuyện còn từng nhắc tới Nói anh đi Mỹ công tác mãi vẫn chưa về Hơn nữa di động luôn trong trạng thái tắt Cả bánh bao nhỏ hôm nay cũng hỏi anh Hoắc trưởng Uyên vẫn nhìn cô chằm chằm Không trả lời mà hỏi ngược lại Yên phong của em đâu Lâm Huyền Bạch dùng mình Hoắc trưởng Uyên hơi nhắm mắt lại Điếc về phía chiếc taxi vừa mới rời khỏi Cười khẩy Mới đó đã tìm được người khác rồi Chẳng phải năm xưa hai người rất mặn nồng Còn dự định kết hôn sao Là anh ta không cần em nữa Hay cũng giống như tôi Em đã anh ta rồi Hoặc trưởng Uyên Anh Lâm Nguyễn Bạch thoảng thốt vô cùng Nhìn anh Nuốt nước bọt Cô điều chỉnh lại nhịp thở Rồi khó tin hỏi Anh nhớ lại rồi Hoắc trưởng Nguyên bật ra một âm thanh từ mũi Sao? Nếu tôi không nhớ ra Em định tiếp tục giả ngây giả ngô trước mặt tôi Lâm Huyền Bạch mí môi lại Cô không trả lời có nghĩa là mặc nhận Hơn nữa quả thực cô cũng ôm theo tâm trạng đó Sau khi từ nước ngoài trở về Được biết tình tiết cầu huyết anh đã mất trí nhớ Cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nói thật với anh mình là ai Và đoạn tình cảm lằng nhằng dây dưa giữa họ dù sao thì lãng quên chưa hẳn là chuyện tồi tệ Hoắc trường Uyên xài bước Tiến lên một bước lên Nhìn cô từ trên xuống Giọng còn lạnh hơn ban nãy Lâm Nguyễn Bạch Tôi không chỉ từng một lần hỏi em Trước kia chúng ta có quen nhau hay không Em trả lời tôi thế nào Tôi chỉ nghĩ là không cần thiết phải nói Lâm Nguyễn Bạch nhíu mày 
không cần thiết phải nói Hoắc Trường Nguyên cười lạnh lùng Lặp lại Ừ Lâm Bình Bạch gật đầu không hề do dự Rồi nghiêng mặt Nhìn chằm chằm xuống bóng đen dưới đất Hoắc Trường Nguyên Bốn năm trước chúng ta đã chia tay rồi Có quen hay không Có nhớ nhau hay không Cũng không có gì khác biệt đâu Cũng không còn quan trọng nữa Đôi mắt Hoắc Trường Nguyên như hai miệng giếng cạn nước Lúc này chỉ ánh lên những tia sáng lạnh lẽo Anh tiếp tục cười khẩy <cười> Lâm Nguyên Bạch Những chuyện này đều không có gì khác biệt Không có gì quan trọng Vậy được Tôi hỏi em Có phải lúc trước tôi từng hỏi em có mang thai hay không Em đã trả lời tôi thế nào Sắc mặt Lâm Nguyên Bạch chợt đổi khác Chuyện này quả thực cô đối lý Vì năm xưa đã giấu anh Hoắc Trường Uyên dồn ép tới cùng Bốn năm trước Em lặng lặng bỏ đi không một lời Trong bụng còn mang theo nòi giống của tôi Em Chuyện đứa con tôi không có gì để nói Lâm Nguyên Bạch đột ngột ngắt lời anh Nghe anh nhắc đến đứa con đó Trước mắt cô bắt đầu hỗn loạn Rời rạc Bỗng nhiên ngã một cái Được đưa tới bệnh viện Bác sĩ nói nước ối đã vỡ phải sinh sớm Cô đau khổ nằm trên bàn mổ Nhưng trong lòng thì luôn mong chờ sinh mệnh bé nhỏ đó chào đời Chỉ là tiếng khóc của nó cứ nhỏ dần Đến cuối cùng chỉ còn là một cái thai chết khắp người tím tái Không còn hơi thở, chỉ đầy máu Đây vẫn luôn là cơn ác mộng của cô Bây giờ phải nghe ngữ khí chất vấn của anh nhắc về nó Trái tim cô như bị ngàn vạn sợi tóc mỏng thiết chặt Chỉ có cảm giác đau đớn Hơn nữa còn rất chân thực Đối mặt với anh bằng ánh mắt rượu rã Khóe miệng Lâm Nguyễn Bạch nở một nụ cười đáng chát Nó không có duyên với tôi Câu nói ấy lọt vào tai Hoắc Trường Uyên Lại mang một ý nghĩa khác Không có gì để nói Không có duyên với em Hoắc Trường Uyên nghiến răng nghiến lợi Lặp lại từng chữ Ánh mắt như khóa chặt cô Sau đó anh bất ngờ dùng tay giữ mạnh cầm cô Mạnh tới mức ngón tay anh trắng bạch ra Lâm Nguyễn Bạch Đây chính là câu trả lời của em Sau khi khôi phục trí nhớ Việc đầu tiên anh làm khi trở về là tìm cô Anh nhớ lại toàn bộ mọi chuyện giữa hai người họ Bao gồm cả chuyện sau khi chia tay cô ra nước ngoài Không cần đứa con nữa Giao trả lại nhà họ Hoắc Bốn năm trước anh gặp tai nạn trên đường đi ra sân bay Muốn tìm cô chất vấn cho rõ ràng Vì sao lại lừa dối anh nói không có thai Vì sao không cần con nữa Đây là một nút thắt trong lòng anh Vậy mà bốn năm sau lại nhận được đáp án như vậy Lâm Huyền Bạch nhíu mày Muốn thoát khỏi bàn tay lớn của anh Hoặc trưởng Uyên Anh buộc tôi ra Đau lắm đó Anh gần như dồn toàn bộ sức Cảm giác đau đớn từ cằm truyền tới Lan đi khắp các giác quan Nếu anh mạnh tay hơn một chút nữa Cô thậm chí nghi ngờ hàm răng của mình Cũng lung lay theo Trong lúc rằng co Cả hai không ai chú ý Một chiếc taxi đã lặng lẽ dừng lại anh Hoắc, anh đang làm gì vậy? Diệp Tu chạy tới ngăn cản Hoắc trưởng Uyên lạnh lùng liếc nhìn một Diệp Tu sốt sáng Rồi lại quay sang nhìn cô đang đau đớn nhăn nhó mặt mày Nơi ngón tay anh cầm cô đã sưng đỏ Sau khi anh vừa buông tay Diệp Tu đã đứng ra trước mặt Lâm Nguyên Bạch Như một người bảo vệ Hoắc trưởng Uyên thấy vậy Nhìn họ chằm chằm mấy giây Rồi cười khẩy quay người đi về phía chiếc ô tô trắng Cửa xe đóng lại Bánh xe ma sát xuống mặt đường Tạo ra âm thanh trói tai rồi gầm rú phóng đi Cho đến khi đèn đuôi xe khuất hẳn Lâm Nguyễn Bạch mới nhắm mắt lại Rồi mở mắt ra hỏi Diệp Tu Sao anh quay lại Em để quên chìa khóa trên taxi Nên anh bảo bác Tài quay đầu mang trả em Nói rồi Diệp Tu rút một chùm chìa khóa trong túi ra Lâm Nguyễn Bạch cúi xuống nhìn Khóa túi sách còn để hở Chắc là trong lúc bất cần Cô đã làm rơi ra Cảm ơn anh Lâm Nguyễn Bạch giơ tay đón lấy Diệp Tu lo lắng nhìn chăm chú cầm cô Tiểu Bạch Em không sao chứ Em không sao Lâm Nguyễn Bạch lắc đầu Giơ tay lên xoa cầm Vẫn còn cảm giác đau đớn Trần cũng hơi mềm ọt lại Cô ho khẽ mấy tiếng à, Diệp Tu Anh dìu em lên nhà được không Được Diệp Tu gật đầu Đưa cô tới cận cửa Nhìn cho tới khi cô vào trong Diệp Tu mới yên tâm ra về Căn phòng tối đen như mực Không có chút ánh sáng nào Hình như Tăng Hiểu Du vẫn chưa về 
Lâm Huyền Bạch cũng không bật đèn Thằng thừng tháo giày lần mò bóng tối đi vào phòng ngủ Cô không buồn cởi quần áo Cứ thế trùm chăn ngủ luôn Đêm nay cô một lần nữa mơ thấy đứa trẻ đó Nhiệt độ mỗi ngày tăng cao hơn một chút Lúc này ngoài cửa sổ nắng đã gắt gao Từ sau hôm hóc trường Nguyên tới nhà mình Lâm Huyền Bạch không tới bệnh viện nữa Cô ngồi ở cuối giường Đang cúi đầu gấp quần áo Bên chân là chiếc vali mang theo khi về nước Vali để mở Cô gấp gọn được bộ quần áo nào Lại đặt vào trong Di động đổ chuông Lâm Huyền Bạch cầm lên xem Người gọi đến là cô Hoắc Dung Cô không bắt máy ngay Đợi tới hồi chuông thứ ba mới thở dài Đặt di động bên tai Trong điện thoại không phải là tiếng rau cải trắng của Hoắc Dung Mà là giọng nói non nớt Uyển uyển Là bảo bảo Đầu đậu Lâm Huyền Bạch mỉm cười Uyển uyển Cô đang làm gì thế Bánh bao nhỏ hỏi Cô Lâm Huyền Bạch cúi đầu nhìn Mỉm cười đáp lại ừ, Cô đang gấp quần áo Đầu khi im lặng dưới lát Tới khi bánh bao nhỏ nói tiếp Giọng nói đã có đôi chút tủi thân Uyển uyển Mấy hôm rồi cô không tới bệnh viện thăm bảo bảo Ừ, xin lỗi nhé đầu đậu Mấy hôm nay cô hơi bận Lâm Huyền Bạch ấp ống giải thích Vậy khi nào Uyển Uyển tới được Bánh bao nhỏ hỏi cô ừ, Vẫn chưa biết Lâm Huyền Bạch cắn môi Đành phải dùng một cách quá quýt Bánh bao nhỏ bắt đầu làm đũng Bảo bảo rất nhớ cô Lâm Huyền Bạch thở dài trong lòng Sao cô không nhớ bánh bao nhỏ chứ Nhớ tới khuôn mặt nhỏ Đỏ hồng của nó Dáng vẻ khi mím môi sau khi được cô khen Hoặc thêm lên má Cực kỳ dễ thương Chỉ là bây giờ hoắc trưởng nguyên đã hồi phục trí nhớ Cô đành nói Đậu đậu Cô sẽ cố gắng Được không Bánh bao nhỏ thấy cô không hứa Bị thương đến tột cùng vì bị thất sủng Uyển uyển không thích bảo bảo nữa sao Sao có thể chứ Lâm huyền bạch vội vàng ăn ủi Đậu đậu ngoan Đừng suy nghĩ lung tung Sao cô lại không thích con chứ Cô thích con nhất trên đời Thực sự chỉ vì mấy hôm nay cô hơi bận Nếu có thời gian Cô sẽ cố gắng qua mà Sợ lại nghe thấy chất giọng đáng thương Của bánh bao nhỏ Cô viện cớ Đầu đậu bên này cô còn có việc Tạm thời ngắt máy nhé Đặt di động xuống Lâm huyền bạch buông một tiếng thở dài Gần như ngay trước mắt cô Hiện lên dáng vẻ hụt hững của bánh bao nhỏ Một cái bóng đi vào cửa phòng ngủ Tăng Hiểu Du gặm quả đào trong tay Kinh ngạc hỏi Tiểu Bạch Cậu ngồi đây thu dọn gì vậy Thu dọn hành lý đó Lâm Huyền Bạch trả lời Cậu đi nhanh vậy sao Tăng Hiểu Du vội tiến lên Chỉ còn một buổi phỏng vấn nữa thôi Mình đã hẹn được vào thứ sáu tuần này rồi Sau khi công việc kết thúc Mình sẽ quay về bên kia Lâm Huyền Bạch giải thích Bây giờ mình dọn sẵn đồ trước Cá nhỏ Cảm ơn cậu thời gian qua đã cho mình ở nhờ Khách sáo với mình mấy chuyện này làm gì chứ Tăng hiểu du lầm bằng một câu Ngay sau đó nhìn cô Muốn nói gì đành thôi Tiểu Bạch Cậu không định ở lại thêm Có phải vì hoắc tổng đã nhớ lại không Nghe xong Lâm Huyền Bạch cúi đầu im lặng mấy giây Nắm chặt chỗ quần áo trong tay Cô khẽ nói Mình vốn dĩ có kế hoạch quay về Canada rồi dù anh ấy có khôi phục trí như hay không Cũng chẳng ảnh hưởng gì Thôi đành vậy Tăng hiểu du thở dài Nước nhìn ra thời tiết bên ngoài Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhé Tàng nào chiều cũng không có việc gì Mình muốn đi dạo mấy sốt bà bầu Lâm Huyền Bạch mỉm cười gật đầu Sau khi đóng vali vào Cô khựng lại đó Ngẫm nghĩ một chút Rồi ngừng lên đi ra phòng khách Cá nhỏ Trưa nay mình không đi cùng cậu nữa Muốn tới bệnh viện thăm đầu đậu Hôm khác được không Ừ Cậu bận việc của cậu đi Mình cũng không có việc gì làm Hôm nào chẳng vậy Buổi chiều là lúc ánh nắng rực rỡ nhất Lâm Huyền Bạch cầm hộp cơm từ trong tòa nhà đi ra ngoài Trước cửa tiểu khu Cô bắt một chiếc taxi Ngồi vào trong Đúng lúc này di động đổ chuông Là dịp tu gọi tới Đợi xe taxi dừng trước tòa nhà bệnh viện Lâm Huyền Bạch cầm chỗ tiền lẻ được trả lại rồi bước xuống xe Lập tức nhìn thấy Diệp Tu đã đợi sẵn ở đó Cô kinh ngạc đi tới Diệp Tu Sao anh lại tới đây Trong điện thoại anh nghe nói em muốn tới thăm đầu đầu Tối đó biểu hiện của Hoắc Tổng 
Quả thật không đàn ông chút nào Diệp Tu sau một hồi biểu đạt qua loa Thì nói rõ nguyên nhân Anh sao lại có chuyện tương tự xảy ra Nên không yên tâm Muốn qua cùng em Thật ra không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu Giữa chúng em đúng là có một số chuyện Lâm Hiền Bạch thấy vậy Buộc phải giải thích Lúc đó Hoắc Trường Nguyên vừa nhớ lại Có rất nhiều chuyện được gợi mở ra hết Dĩ nhiên cần một mức độ làm quen Việc anh mất kiểm soát như vậy cũng là điều dễ hiểu Cô không trách móc gì anh Lâm Hiền Bạch mỉm cười Nhưng Anh ấy đúng là không đàn ông chút nào Không phải cô cố tình bôi đen Nhưng Hoắc Trường Nguyên và hai chữ đàn ông Đúng là không dính dáng gì với nhau Vừa bá đạo vừa ngang ngược Tính khí còn tệ hại Diệp Tu không nói gì Chỉ nhìn cô Đồng thời cũng không bỏ qua những cảm xúc Toát lên từ trong ánh mắt Anh ấy không vạch trần Cuối cùng chỉ nói Anh vẫn kiên trì đi theo em Thôi được rồi Lâm Hình Bạch gật đầu Hai người họ đi sánh đôi vào trong tòa nhà nội trú Vẫn người qua người lại liên tục Anh bấm thang máy cho em Cảm ơn anh Lên trên rồi Hai người lần lượt đi ra khỏi thang máy Diệp Tu gõ cửa cho cô Hôm nay là thứ hai Sau khi đầy cửa đi vào Quả nhiên không thấy bóng dáng hoắc trường uyên Bánh bao nhỏ đã được bước xuống giường Nó mặc đồ bệnh viện Lúc này đang quay lưng về phía cửa Dẫm chân lên sofa Nằm bò trên bậu cửa sổ Tầng này khá cao Nhìn xuống dưới cũng chẳng thấy gì Nhưng nó vẫn rất kiên quyết Hoắc Dung cũng bò bên cạnh nhìn theo Tay chống cầm Đầu đậu Cháu còn không ăn cơm Thức ăn nguội hết rồi Bánh bao nhỏ không nhúc nhích Vẫn duy trì tư thế đó Nghe thấy tiếng bước chân Hoắc Dung quay đầu Lập tức nhướng mày Bà mỉm cười vỗ vai bánh bao nhỏ Đậu đậu Cháu xe mai tới kìa Bánh bao nhỏ nghe xong Ủ rũ quay đầu lại Uyển uyển Sau khi nhìn thấy Lâm Uyển Bạch Đôi mắt to sáng rực lên Nó dùng cả tay lẫn chân bò từ trên ghế xuống Phi về phía cô như bước trên bánh xe phong hỏa Rồi răng rộng hai cánh tay Lâm Hiền Bạch vội vàng tiến tới Sợ động vào vết mổ trên đầu nó Đầu đậu Con chạy chậm thôi Cẩn thận đầu Bánh bao nhỏ được ôm chân cô như ý nguyện Đợi cô ngồi xuống ôm lấy mình Nó lập tức áp mặt vào cô như cuốn con Nước mắt lưng tròng nũng nịu Uyển uyển Cuối cùng cô cũng tới thăm bảo bảo rồi Phải đây Lâm Hình Bạch thở dài xoa đầu nó Cố tình nói Cô tới kiểm tra xem Con có ngoan ngoãn nghe lời như cô dặn không Có ăn cơm không Nghe xong bánh bao nhỏ xấu hổ cúi đầu xuống Sau Lâm Hình Bạch nỡ trách móc nó Cô đưa hộp cơm trong tay ra trước mặt Đầu đầu Con xem Cô mang món gì tới cho con này Wow Bánh bao nhỏ đã sớm ngửi thấy mùi mì thơm Nhìn thấy lập tức chép miệng Bảo bảo đói rồi Bảo bảo muốn ăn Hoắc Dung ngồi bên ai oán Người lúc trước bảo không đói đâu Lại là ai đây Lâm Huyền Bạch bế bánh bao nhỏ lên giường trước Đầu đầu Con đợi cô một chút Cô đi lấy ghế đút cho con Tiểu Bạch Để anh lấy cho Diệp Tu nói Cảm ơn anh Diệp Tu mỉm cười với cô Rồi chuyển một chiếc ghế sang bên cạnh giường Còn tỉ mỉ hạ lưng xuống Hoắc Dung bình tĩnh quan sát một lúc rồi lặng lặng rút di động ra khỏi túi sách À Cô đi vệ sinh một lát Lâm Hiền Bạch cảm thấy kỳ lạ Phòng bệnh VIP vốn có sẵn phòng vệ sinh bên trong rồi Nhưng chưa đợi cô lên tiếng Hoắc Dung đã biến mất trước cửa phòng bệnh Cô cũng không quá để ý Bánh bao nhỏ ngồi trên giường Mỗi lần Lâm Hiền Bạch đút Nó lại a thật to Há lớn miệng như con hà mã Sau đó hai má phính lên nhai đồ Ăn cực kỳ ngon Mì đã ăn hết sạch Lâm Hiền Bạch rút khăn giấy ra Bánh bao nhỏ chu miệng lên rất hợp tác Lau miệng cho nó xong Cô cười nói Đậu đậu Chúng ta ăn chút hoa quả nhé Có thể hỗ trợ tiêu hóa Vâng Bánh bao nhỏ trước nay đều nghe theo bất kỳ câu nào cô nói Diệp Tu đứng bên nãy giờ tiến lên Chủ động cầm đĩa hoa quả tới Em cứ ngồi đó Anh rảnh rỗi không có việc gì Anh đi rửa cho Lâm Hiền Bạch mỉm cười Một lần nữa cảm ơn Diệp Tu bê hoa quả vào nhà vệ sinh Nhưng cũng lại đi ra rất nhanh và giải thích Vòi nước trong này hình như bị hỏng rồi Anh ra ngoài rửa Tiện thể báo lại với y tá Diệp Tu Về làm phiền anh rồi Đường khách sáo Trong phòng tạm thời chưa còn lại cô và thằng bé Bánh bao nhỏ trước mắt nhìn cô Liên tục uyển uyển này uyển uyển kia Lâm miền bạch biết Bánh bao nhỏ nhớ cô rồi 
Cô kiên nhẫn trả lời từng câu một Cũng mãn nguyện và trân trọng những khoảnh khắc như thế này Rầm Cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh ra Cả lớp miền bạch và bánh bao nhỏ đều giật thót Lần lượt quay đầu ra nhìn Cô vốn dĩ còn tưởng là hoắc dung đi vệ sinh trở về Hoặc diệp tu rửa hoa quả quay lại Không ngờ lại là một hoắc trường uyên mặc đồ vét Cổ còn đeo nguyên cả vạt Giống như vừa từ một buổi họp nào đó đi ra Lâm Huyền Bạch đứng lên khỏi ghế Giải thích um, Tôi thới thăm đậu đậu Ừ Hoắc trường nguyên dướn môi Anh lặng lặng nhìn xung quanh một vòng Không thấy bóng dáng người đàn ông khác Anh nhớ mày Nghĩ rằng người kia có việc đi trước rồi Bánh bao nhỏ không hiểu cảm xúc của người lớn Kéo vạt áo cô Bảo bảo vẫn muốn Hoa quả kia chưa rửa xong Lâm Huyền Bạch ban nãy cho bánh bao nhỏ ăn tạm quýt Khi Hoắc trường nguyên đi vào Trong tay cô vẫn còn cầm muối quýt Thấy bánh bao nhỏ há miệng chờ đợi Cô vội cúi xuống đút cho nó Ăn chậm thôi kẹo sặc Dường như ăn hơi vội Nên có phần mắc trong cổ Lâm Huyền Bạch vội đưa tay vuốt lưng cho nó Đồng thời cầm cốc nước bên cạnh lên Nào đầu đầu Mau uống hấp nước cho trôi Bánh bao nhỏ uống ưng ực Quá nửa cốc nước Nhanh chóng đỡ hơn sau đó nó lại nhìn cô cười ngây ngô Lâm Huyền Bạch mỉm cười Cầm khăn giấy lau mấy giọt nước Rớt bên khóe miệng cho nó Hoắc trường nguyên nặng nặng đứng bên cạnh quan sát Suốt quá trình mất trí nhớ Anh không chỉ một lần nhìn thấy cô và con trai bên nhau Luôn hòa hợp và ấm áp như vậy Trước kia anh không hiểu vì sao Con trai lại dựa dẫm cô như vậy Bây giờ lại thấy là chẳng trách Là bẩm sinh Bánh bao nhỏ xoa xoa cái bụng tròn vo Sau đó bén lẽn lên tiếng Bảo bảo muốn đi đại tiện Hoắc trưởng nguyên nghe thấy vậy Bèn bò bàn tay đang đút trong túi ra Xài bước đi tới trước giường Định dẫn con trai đi vệ sinh Nhưng bánh bao nhỏ né ra Đỏ mặt nhìn sang lâm huyền bạch Con muốn uyển uyển à, Để tôi làm cho Lâm huyền bạch bí bánh bao nhỏ lên Đi vào phòng vệ sinh Sau khi sắp xếp cho nó xong Cô tạm thời đóng cửa lại và đi ra ngoài Bên ngoài Hoắc trưởng nguyên cũng tiến tới Dựa vào bức tường đối diện Ánh mắt thầm trầm Lâm Huyền Bạch Em thích đậu đậu đến vậy sao Đậu đậu rất đáng yêu Cũng rất khiến người ta quý mến Lâm Huyền Bạch trả lời Chỉ đơn thuần là như vậy Hoắc trường nguyên nhéo mắt lại Còn có thể là sao Lâm Huyền Bạch nhíu mày Nhìn anh khó hiểu Hoắc trường nguyên phóng ánh mắt sắc bén về phía cô Dường như muốn nhìn thấu nội tâm của cô Lâm Huyền Bạch Em có làm thêm nhiều việc nữa cũng vô ích thôi Đi cơ Lâm Huyền Bạch vẫn nhíu mày <cười> Em có làm nhiều hơn nữa Đối xử với nó tốt hơn nữa Cũng chẳng thay đổi được gì Hoắc trường nguyên nở một nụ cười lạnh nhạt Lâm Huyền Bạch không hiểu ý tứ của anh Chỉ giải thích đơn giản Hoắc trường nguyên Tôi không có ý định thay đổi điều gì Tôi chỉ muốn cố gắng ở bên động động nhiều một chút Tranh thủ tạo cho nó một vài kỷ niệm Để sau này chúng tôi có thể mang ra hoài niệm Cô đúng là thoải mái thật Hoắc trưởng nguyên nheo mắt lại Lạnh nùng cười Lâm miền bạch vẫn không hiểu tiếng cười của anh có ý nghĩa gì Nhất là ánh mắt Anh lúc này chất chứa những cảm xúc mà cô khó lòng hiểu được Nhưng cô cũng không muốn hiểu Chẳng bao lâu sau Bánh bao nhỏ bên trong đã gọi cô Lúc ra ngoài Tinh thần của bánh bao nhỏ rất sàng khoái Mang theo cái đầu cuốn băng không ngừng làm đũng cô Không thể rửa tay Lâm Huyền Bạch lấy khăn ướt trong túi ra Tỉ mỉ lau cho nó từng ngón tay Lau cả kẽ móng tay nữa Cô cảm nhận được ánh mắt hoắc trưởng nguyên phóng qua Cô liếm môi Cuối cùng vẫn lên tiếng Đậu đậu Hôm nay cô qua đây ngoài việc thăm con ra Còn muốn nói lời tạm biệt Tạm biệt là gì ạ à? Bánh bao nhỏ ngơ ngác còn nhớ lúc trước cô nói với con không Cô sắp rời khỏi đây rồi Trở về nơi cô còn trở về Lâm Huyền Bạch kiên nhẫn giải thích với thằng bé Nếu không có gì thay đổi Thứ sáu này kết thúc buổi phỏng vấn Cuối tuần này chắc cô sẽ đi Bánh bao nhỏ nghe tới đây là lập tức hiểu ngay Nó cúi đầu xuống Rồi lại ngước lên nhìn cô Uyển uyển Cô có thể dẫn bao bào theo không Lâm Huyền Bạch gượng gập nhìn ra phía sau Cô nuốt nước bọt, an ủi Đậu động ngoan Cô hứa với con Sau này có cơ hội 
Có thể chúng ta vẫn còn gặp lại Cô sẽ còn vích tham với con mà Cô đang kiên nhẫn tiếp tục khuyên răn bánh bao nhỏ Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra Sau khi Diệp Tu đi vào Nhìn thấy Hoắc Trứng Nguyên cũng rất bất ngờ Bèn lên tiếng chào hỏi Anh Hoắc Hoắc Trứng Nguyên đem mặt lại Gật đầu coi như đáp lại Diệp Tu đi thẳng tới trước mặt Lâm Huyền Bạch Nụ cười dịu dàng Tiểu Bạch Hoa quả dừa xong rồi Vấn đề vào nước bị hỏng Anh cũng đã phản ánh với y tá Họ nói lát nữa sẽ cử người qua sửa Vâng Lâm Huyền Bạch mỉm cười đáp lại Thấy bánh bao nhỏ cứ buồn rầu Cô dịu giọng Đầu đậu Cô lại gọt hình thỏ cho con ăn Chịu không Để anh gọt vỏ cho Diệp Thu chủ động giúp đỡ Hoặc trưởng uyên đút tay vào túi quần Lạnh đùng nhìn họ đứng trước giường bệnh Diệp Thu gọt vỏ xong đưa cho cô Cô cầm lấy dao tiệt thành hình tay thỏ Hai người họ phối hợp nhịp nhàng Anh nuốt nước bọt Ngọn lửa trong lòng không ngừng bùng lên đỉnh đầu Diệp Thu có vẻ rất giỏi gọt vỏ táo Tay cầm dao gọt hoa quả Gọt xong Cả dây vỏ vẫn còn nối liền với nhau Không hề đứt gãy Cả đống táo đầy nhanh chóng được gọt hết Ngay cả bánh bao nhỏ ngồi bên Cũng phải mắt tròn mắt xẹt Lâm Huyền Bạch cũng rất kinh ngạc Diệp Tu Không ngờ mày câu cá ra Anh gọt táo cũng thuần thục như vậy <cười> Diệp Tu vẫn cười rất khiêm tốn Giải thích Hồi trước khi đi học đại học Ký túc giá hay tổ chức những hoạt động kỳ lạ trong đó có kỳ thi gọt vỏ táo Lúc đó để không bị thua Rồi phải đi dọn vệ sinh ký túc Anh đã khổ luyện rất lâu Thực sự lợi hại Lâm Huyền Bạch chân thành nói Bên cạnh vọng sang một tiếng hử khinh bỉ Không cần nhìn cũng biết là của ai Bánh bao nhỏ trước mắt nhìn qua Ngoan ngoãn hỏi Papa, có phải papa cũng muốn ăn không? Ừ Hoác trường uyên nhướng đôi mày Lâm Huyền Bạch nghe thấy vậy Bèn ngập ngừng đưa tay cầm một quả táo lên Cô đang chuẩn bị gọt thì Diệp Thu cầm lấy Tiểu Bạch Em nhìn một lát đi Cứ để anh làm cho à, Vâng Lâm Huyền Bạch gật đầu Tốc độ của Diệp Thu rất nhanh Anh ấy cúi đầu chưa đầy mấy giây đã gọt xong Đứng lên đưa qua Anh Hoắc Của anh đây Cảm ơn Khóe miệng Hoắc trưởng nguyên giật giật mấy cái Đường khách sáo Diệp Tu mỉm cười Trong tầm mắt Lâm Huyền Bạch nhìn thấy anh cúi xuống Quan sát quả táo tròn vo trong tay Ánh mắt có phần khinh bỉ Anh không ăn miếng nào Lót miếng giấy để tạm xuống chiếc tù bên cạnh Sau đó anh bất ngờ gọi một tiếng Anh Diệp này Tôi còn nhớ anh là bác sĩ phải không Phương diện nào vậy Tôi là bác sĩ tâm lý Diệp Tu trả lời Hai người quen nhau ở Canada Hoắc trưởng nguyên nhéo mắt lại Không sai Diệp Tu gật đầu Nhìn cô rồi giải thích Ban đầu tôi và tiểu bà chỉ quen nhau nhiều công việc Không ngờ sau khi tiếp xúc Lại phát hiện tính cách đôi bên khá hợp Quen nhau vì công việc Hoắc trưởng nguyên nghe thấy vậy Nhíu mày có phần nghi hoặc Rồi quay sang niếc về phía Em có việc gì mà cần tìm tới bác sĩ tâm lý Lâm miền bạch nuốt nước bọt Hơi thở của cô trở nên khó khăn Bàn tay buông thõng cũng cuộn chặt lại Diệp Tu biết đó là nỗi đau của cô Nên thấy cô lên tiếng Thật ra cũng không có gì Có thể là Tiểu Bạch vừa mới tới Canada Chưa quen với con người và môi trường ở bên đó Nên có phần khó thích ứng Không ngờ đây lại trở thành duyên phận cho chúng tôi kết giao Hoắc trường nguyên lạnh nhạt bĩu môi Không muốn đồng tình Lâm Huyền Bạch vốn dĩ chỉ muốn qua chơi với bánh bao nhỏ Sợ ở thằng bé hụt hẫng Không ngờ Hoắc Trường Nguyên lại về đây Như cô cũng đã sớm đoán được nguyên nhân Có lẽ là Hoắc Dung gọi điện bảo anh qua Trước kia còn đỡ Bây giờ đối mặt với một Hoắc Trường Nguyên đã nhớ lại mọi chuyện Cô bỗng khó xử Lâm Huyền Bạch xa vờ cuối đầu nhìn đồng hồ Rồi viện cớ à, Lát nữa cô còn có việc Cô phải về trước đây Uyển Uyển cô phải đi rồi sao Nghe xong bánh bao nhỏ lập tức bày ra Vẻ tội nghiệp nhìn cô Trong đôi mắt trong veo ấy Mọi quyến luyến và bịn dịn đều quá rõ ràng Cô thở dài Khẽ vuốt ve cái má phính của nó Đau đậu Con ngoan ngoãn ăn cơm đi Như thế thì mới nhanh khỏi ốm được Cô sẽ còn qua thăm con Chịu không Cuối cùng Lâm Huyền Bạch còn thơ má nó hai cái Mới coi như dỗ được bánh bao nhỏ Nhìn về phía hoặc trường uyên Cô liên tiếng Vậy chúng tôi đi trước Anh hoặc xin phép Diệp Tu phụ họa theo 
ra khỏi phòng bệnh Diệp Tu quay đầu lại Cười nói Anh Hoắc không cần tiễn đâu Phía trước là thang máy rồi Hoắc trưởng Nguyên đút một tay vào túi quần Đành phải dừng bước Vào lúc này di động vang lên Sau khi nhìn vào màn hình Anh nhíu mày rồi lại chợt nghĩ tới chuyện gì đó Anh lập thức bắt máy Nhưng sợ người khác không nghe thấy vậy Anh cố tình cao rộng Alo Sunny Trường Uyên Cuối cùng anh cũng chịu nhận điện thoại của em rồi Đầu kia Lục Tịnh Tuyết nghe thấy giọng anh Kích động vô cùng Từ sau cuộc điện thoại lần trước Lục Tịnh Tuyết gọi lại cho anh vô số cuộc Nhưng đều trong trạng thái bị từ chối Nhưng hoặc Trường Uyên không có tâm trạng Nghe giọng Lục Tịnh Tuyết trong điện thoại Ánh mắt anh chỉ nhìn trầm trầm lâm huyền bạch Thế cô suốt cả quá trình chỉ cúi đầu Không có chút phản ứng nào Sắc mặt cũng không hề thay đổi Cùng Diệp Tu đứng bên đi thẳng vào thang máy Trong tầm mắt Cửa thang máy từ từ khép lại Anh nhắm chặt di động Đầu kia lục tịnh tuyết vẫn đang gọi anh Trường Uyên Trường Uyên Hoặc Trường Uyên xa sầm mặt lại Thằng thường ngắt máy Nửa câu cũng không muốn nói với đối phương Đút di động vào túi rồi Anh không quay lại phòng bệnh ngay mà nghiêng đầu liếc về một phía khác Cậu còn muốn đứng đó nhìn bao lâu nữa Anh vừa dứt lời Tần Thư Niên đang dựa nghiêng người Ở một góc mỉm cười đi tới Hiếm có dịp thấy anh ấy không mặc đồ bồ lưu xuất hiện trong bệnh viện Tối qua anh ấy vừa trực đêm Sáng nay lại nhận một ca phẫu thuật Vừa kết thúc không bao lâu Lúc này dưới mắt đã xuất hiện cuồng thâm Tần Thư Niên tươi cười trêu chọc Ừ Vẫn chưa nhìn đã Hoặc Tổng có muốn biểu diễn tiếp không Hoắc trưởng nguyên lạnh núng đức xéo <cười> Tần tư niên phấn khởi bật cười Ngước mắt nhìn về phía thang máy Rồi nhướng mày nói Có tình báo Mình nghe cá vàng tiết lộ Thứ sáu này kết thúc buổi phỏng vấn cuối Em là cô Lâm sẽ về Canada ngay Ừ Mình biết rồi Hoắc trưởng nguyên nhéo mắt lại Bài nãy trong phòng bệnh Cô còn tạm biệt đậu đậu nữa E rằng dù con trai có cực kỳ bị dịn Cô cũng không hề rung động Hơn nữa lúc còn mất trí nhớ Anh cũng thường đưa ra lời níu giữ Có điều chắc trong mắt cô Đó chỉ là một câu nực cười chăng Lần này rời khỏi băng thành Lại bỏ rơi bố con anh lần nữa Lại một lần nữa Bốn năm nữa Hay còn lâu hơn Tần tư niên nghiêm chỉnh lại Hỏi dò Trường Nguyên Vậy cậu cam tâm để cô ấy đi thật sao Đi ư Hoắc trường Nguyên hử lạnh không thể nào Thứ sáu trước mắt đã tới Lâm Huyền Bạch cầm laptop bước xuống taxi Lấy tay xe ánh nắng trên đầu Rồi đi vào trong tòa nhà văn phòng Sau khi đi tới quầy lễ tân Nói về lịch hẹn trước của mình Cô được dẫn tới thang máy một cách khách sáo Nhìn những con số màu đỏ nhảy dần lên cao Lâm Huyền Bạch sàng lọc lại một lần nữa Trong đầu những nội dung để lát nữa phỏng vấn Cố gắng đạt được hiệu quả công việc cao nhất Chỉ còn đúng một đối tượng phỏng vấn này nữa thôi Muộn nhất ngày mai cô sửa xong bài phỏng vấn thì cũng kết thúc Có nghĩa là cô thực sự sắp phơi xa băng thành Trở về với cuộc sống bình yên 4 năm qua ở Canada Khác hẳn với tâm trạng buộc phải ra đi năm nào Cô có rất nhiều lưu luyến Ngoài cá nhỏ còn có bánh bao nhỏ Hơn nữa tận đến lòng còn có điều gì khác Mà cô không muốn đào bới sâu hơn Tinh Cửa thang máy từ từ rộng mở Lâm Huyền Bạch có điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra có điều tới khi cô đã ngồi xuống chiếc sofa trong phòng tiếp khách Bật laptop lên, chuẩn bị sẵn sàng mọi thiết bị thì thư ký đi vào Đồng thời mang tới cho cô một tin tức bất ngờ Lâm Hiền Bạch sừng sốt Cô nói gì cơ? Hờ, thành thật xin lỗi Người thư ký ánh náy cúi đầu Chẳng phải tôi và chủ tịch Hoàng đã hẹn từ tuần trước Là hôm nay tiến hành phỏng vấn rồi sao? Lâm Hiền Bạch nhíu mày, đứng lên khỏi ghế, mặt ngơ ngác Sao đang yên đang lành? Bỗng nhiên là hủy bỏ chứ Cô Lâm Chủ tịch Hoàng gửi lời xin lỗi tới cô Cô thư ký đứng dáng tiêu chuẩn Hai tay khép lại đặt trước người Chủ tịch Hoàng cũng chỉ đột ngột Có việc gấp phải bay sang Úc một chuyến Nhưng mà nãy khi tôi lên đây Ông ấy vẫn đang bàn chuyện làm ăn Trong phòng họp mà Lâm Hình Bạch tỏ thái độ rất khó hiểu Từ trong thang máy đi ra Cô được thư ký dẫn vào phòng dành cho khách Lúc đi ngang rõ ràng cô nhìn thấy Có trợ lý bưng trà vào phòng hơn nữa còn là hai tách Rõ ràng là ông ấy đang tiếp khách Đúng vậy Thư ký gật đầu Nhìn xuống đồng hồ có phần khó xử Nhưng bây giờ ông ấy có lẽ đang trên đường đi ra sân bay rồi Sự việc quá đột ngột Thế nên thực tình không thể nhận phỏng vấn của cô được 
e là đành phải đợi tới khi ông ấy xong xuôi công việc trở về Chủ tịch Hoàng nói Sau khi trở về sẽ lập tức liên lạc với cô Vậy khi nào chủ tịch Hoàng trở về Lâm Nguyễn Bạch đành hỏi Việc này tôi cũng không rõ Cô thư ký nhún vai dáng vẻ muốn nhưng chẳng thể giúp được gì Lâm Nguyễn Bạch cắn môi Cô Lâm Cô có thể tiếp tục ngồi nghỉ ở đây một lát Có gì cần thì cứ gọi tôi Nói xong cô thư ký mỉm cười rồi đi trước Việc đến nước này Cô còn có thể làm gì Lệnh đuổi khách không thể rõ ràng hơn được nữa Lâm Nguyễn Bạch đành gặp máy tính lại Bắt đầu thu dọn đồ đạc Bước vào thang máy Cô tự người vào tường Lâm Nguyễn Bạch bây giờ thực sự thấy đau đầu Không ngờ lại có rắc rối xảy ra Nhưng không còn cách nào khác Cô đành gọi điện báo lại cho chủ biên ở Canada Nói rõ tình hình bên này Như thế Ngày về sẽ phải lùi lại sau Chợt nhớ ra chuyện gì đó Cô vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Tu Lần này Diệp Tu quay về băng thành để thăm người thân Đã hứa sẽ cùng cô quay lại Canada Ngày tháng về cơ bản cũng đã chắc chắn rồi Thế nên cô phải khẩn trương thông báo lại cho anh ấy Diệp Tu Anh đặt vé máy bay chưa Diệp Tu trả lời cô trong điện thoại Vẫn chưa Anh định tối nay đặt Sao vậy Vậy anh đừng đặt vội Lâm Hiền Bạch thở dài Khó xử chống tên lên chán Bên em em là đang có sự cố Kết thúc cuộc gọi Cô cũng bước từ trong thang máy ra Chân vừa bước ra ngoài Cửa thang máy đối diện cũng mở ra theo Một bóng dáng cao lớn trong bộ vét đen xuất hiện trước mặt Đôi mắt thâm trầm đó lướt qua Bờ môi anh dướn lên Trùng hợp quá Trùng hợp quá Lâm Hiền Bạch khó giống nổi sự kinh ngạc Không ngờ lại gặp nhau ở đây Tòa nhà này có không ít công ty Xem ra anh đến đây để giải quyết công việc Nhưng có vẻ như không nhìn thấy răng phóng Vì hai thang máy đối diện nhau Nên họ cũng trùng hợp đi sánh đôi ra khỏi tòa nhà Hoắc trưởng Nguyễn Đức nhìn chiếc laptop Cô cầm trong tay Tùy ý hỏi Tới đây phỏng vấn Ừ Lâm Bình Bạch gật đầu Kết thúc rồi sao Hoắc trưởng Nguyễn nhớ mày Vẫn chưa Lâm Bình Bạch lắc đầu Khó xử nhún vai Xảy ra chút sự cố Ồ Hoắc trưởng Nguyên hờ hững đáp Thế anh không có ý hỏi thêm Lâm Nguyễn Bạch cũng chẳng nói nhiều hơn Chỉ cắm đầu đi một mạch ra khỏi tòa nhà Ra khỏi cánh cửa xoay Hoắc trưởng Nguyên rút chìa khóa xe ra Rồi nhìn về phía cô một lần nữa Đi đâu Tôi về công ty Tiện đường đưa em đi Không cần đâu Tôi tự bắt xe cũng được Lâm Nguyễn Bạch lắc đầu từ chối Chỗ này không dễ bắt xe đâu như Hoắc Trường Nguyên nói Lâm Huyền Bạch nhíu mày Nhìn về phía chiếc taxi còn trống chỗ ban nãy vừa lái qua Cô còn chưa kịp từ chối lần nữa Đã bị anh kéo cổ tay dẫn đi Chiếc xe của anh đỗ ngay trước tòa nhà Chỉ vài bước là đến Cửa ghế lái phụ bật mở Cô bị anh bất chấp lý do để vào trong Chiếc xe nổ máy Nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường Dọc đường Bầu không khí trong xe rất im mắng Anh không mở nhạc Chỉ thi thoảng có tiếng còi xe vang lên sau khi đi qua một ngã tư Lâm Huyền Bạch giơ tay chỉ Anh đỗ trước quán đầu kia là được rồi Nghe thấy vậy Hoắc trưởng Nguyên đánh tên lái sang phải Vững vàng đỗ xe trước cửa nhà hàng Qua tấm kính chắn gió Anh cũng ngó vào trong nhà hàng quan sát Khi nhìn thấy một diệp tu Ngồi ngay cạnh cửa sổ ban công Anh bỗng chốc nhéo mắt lại Em bảo tôi đưa em tới ăn cơm Với gã đàn ông khác à Hoắc trưởng Nguyên xa sầm mặt mày Trừng mắt nhìn cô Lâm Huyền Bạch vô tội Chính anh đòi đưa đấy chứ Trong điện thoại Sau khi kể cho Diệp Tu nghe về sự cố Anh ấy vừa hay cũng muốn gọi cô ra ăn cơm Nên hẹn cô gặp mặt Sẽ bàn bạc cụ thể Mặt hoắc trưởng nguyên thối hoắc Cảm ơn anh đưa tôi tới Lâm Huyền Bạch tháo dây an toàn ra Cầm laptop lên đầy cửa ra Tôi xuống xe đây Bye bye Vào trong nhà hàng Diệp Tu đã ngồi đó đợi với nụ cười hiền hòa Lâm Huyền Bạch xào bước đi qua Ngồi đối diện Anh đợi lâu lắm rồi phải không Không có Anh cũng vừa đến thôi Diệp Tu giải thích Bây giờ thời tiết nóng Mặc dù không thích hợp cho việc ăn lẩu lắm Nhưng nhà hàng này nổi tiếng với món nước lẩu gà tươi hầm hoàng kỳ Rất có dinh dưỡng Hơn nữa điều hòa bật rất mát mẻ Anh đã đọc đánh giá trên mạng Rất được hoan nghênh <cười> Anh chú đáo thật Lâm Huyền Bạch tươi cười gật đầu Uống chút nước đi Anh gọi phục vụ lấy nước ấm rồi Con gái không nên uống nước quá lạnh Vừa nói Diệp Tu vừa rót nước vào cốc cho cô Lâm Huyền Bạch cảm ơn rồi đón lấy 
đang định bê lên uống một ngụm thì vị trí bên cạnh bất ngờ có người ngồi vào lâm miền bạch sừng sốt nhìn qua gương mặt vừa chào tạm biệt cách đây ba bốn phút lại đập vào mắt hoắc trưởng nguyên giơ tay gọi phục vụ cho thêm một bộ ổ bát đũa qua bên này lâm miền bạch nuốt nước bọt bắt ra khỏi hoắc trưởng nguyên anh phải về công ty cơ mà sao lại bỗng nhiên cảm thấy đói thôi hoắc trưởng nguyên khẽ dướn môi lập tức nhìn về phía diệp tu bác sĩ diệp không ngại có thêm đôi đũa chứ đương nhiên là không ngại ăn lẩu vốn dĩ càng đông sẽ càng vui mà ban nãy tuy cũng ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng diệp tu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười giọng nói ôn hòa hơn nữa lần trước được đi chuyến câu cá do hoắc tổng sắp xếp tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn vừa hay có thể mời hoắc tổng bữa này nói xong diệp tu giơ tay gọi phục vụ đưa lại ipad gọi món cho người đó diệp tu lên tiếng anh hoắc anh xem muốn ăn món gì cứ gọi tự nhiên vì không biết có anh nên tôi toàn gọi mấy món dựa theo khẩu vị của tôi và tiêu bạch thế nên cũng không biết anh ăn gì hay có kỵ món gì không sau khi đón lấy ipad hoắc trưởng nguyên không đặt xem mà thằng thừng ném sang bên cạnh Tôi ăn gì cũng được Anh ngả về phía sau ghế Dướn môi Còn về việc tôi không ăn gì Cô ấy nắm khá rõ Lâm Nguyễn Bạch bị ép buộc cầm iPad Đành cắn môi nói Phiền anh bỏ rau thơm đi Nghe xong Đôi mày của hấp trường nguyên tự động nhướng lên Mà có khi anh cũng không để ý Phục vụ nhanh chóng Bê nồi nước lẩu lên Không phải lò than truyền thống Mà trên bàn có gắn bếp điện cố định Bên trên đặt một chiếc nồi đất rất to Bên trong là nước cốt gà thơm lừng Có vài lát hành và gừng nổi lên trên Sau khi nước sôi, mùi hương lập tức lan tỏa Thịt bò được thái lát mỏng và rau xanh lần lượt được bò vào nhúng Vì nhà hàng thiết kế chỗ ngồi là một chiếc sofa đôi Không thể khống chế được Ngồi rất sát nhau Nên cảm giác mỗi lần giơ tay lên như sắp chạm vào đối phương vậy Lâm miền bạch nắm chặt đôi đũa Bất giác nhìn về phía đối diện Diệp Tu Chúng ta đổi chỗ nhé Được thôi Diệp Tu vui vẻ đồng ý Hoắc trưởng nguyên nhíu mày Nhưng họ rất nhanh nhẹn Không đợi anh phản bác Đã đổi chỗ xong xuôi Suốt cả buổi Lâm miền bạch cắm mặt xuống ăn Cố gắng không nhìn lên gương mặt Lạnh nhạt độc phía đối diện Lục Diệp Tu Rót thêm nước cho cô Anh ấy cười hỏi Tiểu Bạch Lúc trước trong điện thoại Em nói việc về Canada xảy ra biến cố Biến cố gì vậy Chủ tịch Hoàng mà hôm nay em phải phỏng vấn Bỗng nhiên có việc gấp phải bay qua Úc Còn chưa biết khi nào quay về Vậy phải làm sao Diệp tu nhíu mày Lâm Hiền Bạch nắp đầu thở dài à, Em cũng chưa biết Có lẽ chỉ biết chờ đợi thôi Không sao Công việc hay có bất ngờ mà Diệp tu an ủi Anh cũng không vội về lắm Có thể đợi cùng em Hoắc trưởng nguyên mặt mày đang đen thui Bất ngờ cất giọng trầm trầm Nếu mãi không quay về Bác sĩ Diệp cũng đợi Anh Hoắc nói đùa rồi Làm sao có chuyện đó được Diệp tu giơ tay đầy gọng kính <cười> Hoắc trưởng nguyên cười hai tiếng khó hiểu Nói một câu đầy ý tứ Tôi nghĩ giống như anh nói thôi Thế sự có lường mà Lâm Hiền Bạch cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ Bèn sen ngang Mau ăn đi, lát nữa thịt bò bị dai đấy Ăn lầu xong Bên ngoài đường phố đã đen đèn từ lúc nào Hoặc trưởng nguyên rút chìa khóa xe Đưa về phía Lâm Hiền Bạch Tôi đưa hai người về Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu Tôi vừa gọi xe trên di động rồi Bây giờ dùng ứng dụng gọi xe đúng là càng ngày càng tiện. Diệp Tu mỉm cười Chìa di động ra Sau đó chỉ tay vào một chiếc taxi dừng lại bên kia đường Hình như tới rồi Hoắc trưởng nguyên không nói nhiều Có vẻ cũng khóc khởi mừng Anh tiếp tục nói Lâm Huyền Bạch Lên xe đi à, Không cần đâu Lâm Huyền Bạch lắc đầu Có vẻ như sợ lại bị anh kéo tuột vào ghế ngồi như lúc trước Cô còn lùi về sau nửa bước Sau đó chạy qua Diệp Tu Em cùng đi cùng anh Chiếc taxi đi giữa hai bên phố dập đèn Người tài xế phía trước say sưa nghe nhạc Sau khi xuống khỏi cầu vượt Diệp Tu ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng Nếu anh nhớ không nhầm Thì anh Hoắc đi một chiếc Land Rover màu trắng Ừ, đúng vậy Lâm Hiền Bạch gật đầu 
Hỏi với vẻ khó hiểu Sao thế Không sao Diệp Tu lắc đầu Anh ấy đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu Chiếc xe trắng bên trong vẫn đang bám theo sau Duy trì một khoảng cách nhất định Anh ấy để ý nó lâu rồi Rõ ràng không giống như trùng hợp đi chung đường Diệp Tu ngập ngừng giết lát Cuối cùng vẫn hỏi Tiểu Bạch Quan hệ giữa em và Hoắc Tổng Hình như không chỉ đơn giản là bạn bè Nghe xong Lâm Huyền Bạch mí môi lại Ở Canada Ngoài những đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày ra Kỳ thực cô chỉ có một người bạn Chia sẻ tâm sự nỗi lòng là Diệp Tu Cô không muốn giấu anh ấy Nhưng những chuyện đã qua Cô cũng không muốn nhắc lại nữa Thế nên chỉ đáp Không quan trọng Đã là quá khứ rồi Diệp Tu gật đầu Chuyện cô không muốn nói anh ấy cũng không miễn cưỡng Có điều sau mấy giây trầm ngâm Anh ấy hỏi Con trai của Hoắc Tổng Đúng là khiến người ta quý mến Mẹ của đứa trẻ đó đâu Thật ra em cũng không rõ lắm Lâm Huyền Bạch lắc đầu Ngữ khí mơ màng Nhưng chính đậu động nói nó không có mẹ Hơn nữa Em cũng có tìm hiểu được đại khái Có thể là con của Hoắc Trường Nguyên Và một cô gái khác Tình một đêm gì đó <cười> Là vậy à Diệp Tu gật cù Sau đó lại lắc đầu bật cười Cảm giác một giây trước đó Mình đã suy nghĩ quá nhiều Taxi dừng phía trước tòa nhà chung cư Lâm Huyền Bạch đẩy cửa bước xuống xe Vẫy tay chào người ngồi trong Diệp Tu Em lên nhà đây Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi Tạm biệt Được Ngay gần đó Chiếc xe trắng bám đuôi cũng dừng dưới ngọn đèn cho đến khi chắc chắn chiếc taxi đã biến mất trong màn đêm và cái bóng mảnh khảnh của cô xuất hiện bên cửa sổ nó mới rời khỏi chập tối tại hoắc thị vừa kết thúc một buổi họp hoắc trưởng uyên đẩy cửa phòng làm việc ra cởi bỏ áo khoác ngoài đồng thời lấy cả di động trong túi ra bên trên có một cuộc gọi nhỡ từ biệt thự nhỏ hoắc anh đi tới trước cửa sổ sát sàn một tay đút vào túi gọi lại sau khi cuộc gọi được kết nối đối phương bắt máy rất nhanh Chất giọng già dặn cô Hoắc chấn vọng tới Gọi điện thoại không bắt máy Đang họp sao Vâng Vừa kết thúc Hoắc trưởng nguyên đáp Bên ngoài hoàng hôn đã ngà về tây Một nửa bầu trời bị nhuộm đỏ Ánh sáng như màu hoa hồng hắt thẳng vào mặt anh Bố Bố gọi điện thoại tới có chuyện gì vậy Tối nay về nhà ăn cơm đi Đi một mình thôi Không cần dẫn theo đạo động Đến bây giờ Hoắc Trấn vẫn không biết chuyện bánh bao nhỏ nằm viện Nên nói vậy Hoắc Trường Nguyên nhéo mắt lại Sao? Bố không muốn gặp cháu nội à? Sao lại không muốn? Hoắc Trấn lập tức phản bác Hơi ngừng lại một chút mới nói tiếp Nhưng tối nay không thích hợp lắm Gọi con về chủ yếu là muốn bàn bạc chuyện đám cưới của con với con bé tịnh tuyết Dù con có viện cớ gì đi chăng nữa Chuyện này cũng không thể lần nữa được thêm Hoắc trưởng nguyên cười khẩy một tiếng rất khẽ Hoắc trấn không nghe thấy Nên giọng càng nghiêm nghị hơn Trưởng nguyên Con không còn ít tuổi nữa Mà con và nó cũng đã đính hôn 4 năm rồi Chúng ta cũng nên có lời Với gia đình nhà người ta Thế nên chuyện cưới xin của hai đứa Bắt buộc phải sớm chọn ngày tiến hành Hoắc trưởng nguyên im lặng lắng nghe Cuối cùng mấp máy môi trả lời Con biết rồi Anh ngắt điện thoại Dáng chiều bao trùm đôi mắt anh Nhưng vẫn chẳng có chút nhiệt độ nào trong đó Anh rút điếu thuốc ra Châm lên Làn khói trắng bay khắp nơi Hoắc trưởng nguyên giết mạnh một hơi Chất nicotine từ trong cổ họng lan xuống dạ dày Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh hơn Cọc 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 Tiếng gỗ cửa vang lên Sau đó cửa phòng được đẩy ra Răng phóng mặc vét đi vào Cung kính báo cáo Cô Lục đã tới Nói muốn gặp anh Nghe thấy vậy Hoắc trưởng nguyên nghiêng người Khói thuốc bao về xung quanh anh Khiến khuôn mặt cương nghị của anh trở nên không chân thật Giang phóng quan sát sắc mặt anh Hoắc tổng Tôi vẫn từ chối như mọi lần Hay là Để cô ta vào Hoắc trường nguyên nhà một làn khói Vâng Giang phóng lập tức nghe lệnh Chiếc bed lây đen lao đi trong bóng hoàng hôn Người tài xế chăm chú nhìn đường Tập trung lái xe Thi thoảng lại vô tình nhìn vào gương chiếu hậu Lục tịnh thuyết từ nhỏ đã được dễ dỗ Để trở thành một cô gái hiền thục dù ngồi ở đâu tư thế cũng rất lịch sự Từ sau khi lên xe Ánh mắt cô ta chưa hề rời khỏi người đàn ông nhắm nghiền mắt bên cạnh Bộ vét thủ công màu đen Dù ngồi cũng không che giấu được phóc người cao lớn Cô áo sơ mi được lạp phẳng Tôn lên ít hầu nhô cao cùng một gương mặt góc cạnh 
một người đàn ông như vậy luôn toát ra một nét quyền thế trong vô hình bỗng dưng lục tịnh thuyết thấy bất an trong lòng ban nãy khi ở hoắc thị cuối cùng anh cũng chịu gặp mình cô lấy hoắc chấn làm cớ nói ông bảo họ cùng về biệt thự nhỏ hoắc ăn cơm tối nhất định là để ấn định ngày cưới của họ nghe xong anh nở một nụ cười bí ẩn nói rằng cũng nên ngồi xuống nói rõ ràng chuyện của họ rồi nụ cười và ánh mắt đó khác hẳn mọi ngày tuy rằng không có quá nhiều nhiệt tình nhưng không che phủ bằng một tầng sương mù như vậy lục tịnh thuyết cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều có lẽ anh vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của đậu đậu huống hồ còn có hoắc chấn ở đó cô ta cũng không sợ ánh nhìn càng lúc càng si mê cô ta rất muốn sát lại gần nhưng ngại ngần vì phía trước còn có tài xế bắt buộc phải giữ sự e thẹn nhất định cô chú ý thấy bàn tay anh đặt đại lên đùi mu bàn tay rộng lớn các khớp ngón tay thon dài thậm chí còn ngồi tưởng tượng cảm giác được bàn tay này nắm chặt sau khi lên xe hoắc trường nguyên nhé mắt lại như đang ngủ vậy lục tịnh tuyết quan sát máy rơi rồi không kìm được lòng dướn người qua muốn đặt tay mình lên nhưng đúng lúc chạm vào thì hoắc trường nguyên rút về đột ngột đồng thời mở mắt ra lục tịnh tuyết thấy vậy ngũ khí có phần oán trách trưởng uyên sao vậy hoắc trưởng nguyên hờ hững nhướng mày hoắc tổng tới nơi rồi lúc này người tài xế dừng xe trước cửa biệt thự nhỏ hoắc cung kính báo lại hoắc trưởng nguyên rốn môi ừ sau khi cửa xe được kéo ra anh thần thường đi vào trong biệt thự bóng hình cao lớn có phần lạnh lùng không có ý chờ đợi người phía sau lục tịnh tuyết hụt hững trong lòng đành xách túi rào bước bám theo sau vừa vào phòng khách lục tịnh tuyết đã cất giọng ngọt ngào bác trai tịnh tuyết đến rồi à hoắc chấn bò từ báo trong tay xuống nở nụ cười ngay sau đó lại quay sang nhìn con trai với vẻ hài lòng trường nguyên quay về rồi hoắc trường nguyên chỉ vắt chân ngồi xuống ghế bác trai lâu lắm rồi cháu không tới thăm bác hôm nay nếu bác không gọi điện cháu cũng đang định tới chơi lục tịnh tuyết tươi cười lên tiếng đây là thuốc viên bổ sung vitamin cháu nhiều người mua từ nước ngoài về rất hợp với bác đấy ạ à? <cười> ngoan lắm hoắc chấn liên tục nói rồi đánh mắt nhìn vào bếp trầm ngâm dây lát rồi nói cơm vẫn chưa xong chúng ta vào phòng sách nói chuyện trước đi vâng từ lúc vào nhà tới giờ chưa nói năng gì cuối cùng hoắc trường nguyên cũng lên tiếng trong phòng sách hoắc chấn ngồi trước bàn làm việc Hoắc Trường Nguyên và Lục Tịnh Tuyết lần lượt ngồi trên hai chiếc ghế thái sư đối diện nhau. Hoắc Trấn hắng giọng, cực kỳ nghiêm nghị. Trường Nguyên, Tịnh Tuyết, hôm nay gọi hai đứa về chỉ có một mục đích chính là chuyện cưới xin của hai đứa. Bác trai, bác nói đi à? Cháu nghe bác hết. Lục Tịnh Tuyết mỉm cười để lộ hai má lúng đồng tiền. Em dâu có gửi đến cho bố không ít nghề đẹp. Bố cũng đang nghiêm túc xem xét. Hoắc Trấn nhìn về phía hai người họ Tiếp tục nói Ý của bố là càng sớm càng tốt Đầu đằng sau đi Trường Nguyên tịnh tuyết Hai đứa có ý kiến gì không Hoắc Trường Nguyên duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh Trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm Tựa như chỉ ngồi đây như dự thính vậy Lục tịnh tuyết thấy vậy Cười dịu dàng <cười> Bác trai Cháu thấy vẫn nên nghe theo bác ạ à? Hai nhà lục hoắc ba năm qua cũng hợp tác càng ngày càng gắn kết Bác và bố mẹ cháu đều hy vọng sớm nhìn thấy hai đứa bước vào lễ đường Cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện Hơn nữa, hai đứa cũng đính hôn bốn năm rồi Thật ra chỉ còn thiếu một lễ cưới coi như thủ tục thôi Nói tới đây, hoắc chấn không quên nhấn mạnh Nhưng tịnh tuyết à? Cháu yên tâm Tuy rằng thời gian không còn nhiều Nhưng đám cưới tuyệt đối không vội vã sơ sài Bác sẽ tìm một công ty tổ chức tốt nhất Dành một khoản tiền lớn tổ chức một hôn lễ thật long trọng Thể diện để cháu về làm thiếu phu nhân nhỏ hoắc Sao lục tịnh tuyết quan tâm mấy chuyện này Nếu được cô ta chỉ muốn ngày mai cưới hoắc trường nguyên ngay Tránh để đêm dài lắm mộng Lục tịnh tuyết bước rứt ngữ khí có phần xấu hổ Bác trai cháu không có ý kiến gì ạ Hoắc chấn thấy vậy bất giác bật cười mấy tiếng Bầu không khí trong phòng có vẻ rất hòa thuận Lúc này Hoắc Trường Nguyên từ từ ngước mắt lên Thần sắc và giọng nói không nghe ra chút gợn sóng nào Hai người nói xong rồi Thái độ của con là sao? Hoắc Trấn lập tức khó chịu 
Hoắc trưởng nguyên cười lạnh Con ngươi nhanh chóng nheo lại Con nên có thái độ gì Một chuyện hôn sự đã bị con từ chối Từ 4 năm trước 4 năm sau Con còn để mặc cho mấy người sắp xếp Trưởng Uyên Con đang nói gì Hoắc trấn giữ người Hoắc trưởng Uyên nhìn thẳng vào mắt bố Bố Con đang nói gì Bố nên hiểu rõ Biểu cảm nghiêm nghị trên mặt Hoắc Trấn Như dần dần đứt gãy Hoắc trưởng Nguyên tiếp tục cất giọng trầm trầm Nhưng như đâm thẳng vào trái tim người ta vậy Mẹ đẻ của đầu đậu Có thật là cô gái trên bức ảnh bố đưa cho con không Nghe xong Hoắc Trấn thoảng thốt Ông nhìn sang một lục tịnh tuyết Cũng đang hốt hoảng Cả hai bối rối khó xử Hoắc Trấn nắm chặt hai tay vịn của ghế Trợn trừng mắt Giọng nói bất giác cao vút lên Trưởng Nguyên con nhớ lại rồi Hoắc trưởng nguyên tiếp tục cười khẩy Coi như mặc nhận Trung Quy cũng không phải người thường Dù trong lòng có cuộn trào cảm xúc Hoắc trấn cũng quyết tâm bình tĩnh lại Trong một thời gian ngắn Ông đứng dậy khỏi ghế Vòng qua bàn đi tới trước mặt con trai Chủ động nói Chuyện của đậu đậu Năm xưa đúng là bố đã gạt con Nhưng bố cũng có ý của mình Hoắc Trấn thở dài Hiếm khi không còn quắc mắt mà chân thành nói Lúc đó còn bỗng dưng lao ra đường Gặp tai nạn giao thông Tỉnh dậy cũng không còn nhớ cô gái đó nữa Nếu con đã quên rồi Sao bố phải nhắc lại Hơn nữa trưởng uyên Bố cũng không muốn con đắm chìm trong tình cảm đau khổ Cô gái đó đã theo người đàn ông khác ra nước ngoài Con nhận tâm không cần con Đương nhiên bố sẽ chọn cách giấu con Lục tịnh tuyết nhắm trúng thời cơ Cũng phụ họa thêm bên cạnh Trường Uyên, bác trai thật sự một lòng vì anh Một lòng vì tôi Hoắc Trường Uyên nhếch mép Ngẫm nghĩ mấy chữ này Rồi nhìn người bố đứng trước mặt Cũng từ từ đứng lên Anh nhau mắt lại Sự lạnh lùng ẩn giấu nơi đáy mắt Như sắp bung ra ngoài Được Chuyện của đậu đậu có thể tạm thời công truy cứu Vậy Chuyện còn mất trí nhớ thì sao Nghe xong Hoắc Trấn nhíu mày Vẻ không vui Trường Nguyên Ý con là gì Bố Bố không hiểu thật Hay đang giả vờ không hiểu đây Hoắc Trường Nguyên hỏi ngược lại Bố giả vờ cái gì Hoắc Trấn vẫn nhíu mày nhìn anh Sau đó mới như bừng tỉnh ngộ Con người chừng như sắp rớt ra ngoài Chẳng lẽ Con nghi ngờ chuyện con mất trí nhớ Cũng là do bố cố tình giờ trò Hoắc trưởng uyên liếc mắt khinh bì Hoắc chấn trong phút chốc nổi cơn thịnh nộ giơ tay gạt phang cốc trà gần đó bay ra ngoài Tách trà trong dưới lát vỡ vụn thành nhiều mảnh Lá trà cũng rớt xuống thảm trải sàn một cách thảm hại Hoắc trưởng uyên lạnh lùng quay đi Nếu không phải Tại sao đang yên đang lành con lại mất trí nhớ Trên bệnh án Con không có bất kỳ tổn thương nào nghiêm trọng về đầu Lúc đó con gặp tai nạn khi bố kịp tới bệnh viện thì con đang được đưa vào phòng cấp cứu Khắp người đầy máu Người làm cha Bố chỉ một lòng mong con trai mình thuận lợi bước ra được khỏi phòng cấp cứu Bình an vô sự Làm sao còn lo được những chuyện khác Ngữ khí của Hoắc Trấn rất kích động Ngay cả lồng ngực cũng thở phập phòng Có vẻ như muốn cố gắng chứng minh bản thân Ông ta giơ tay chỉ vào lục tịnh tuyết Tịnh tuyết Con nói đi Những lời của bác có chỗ nào sai không trong suốt quá trình bố con cãi vã Lục tịnh tuyết luôn cúi gằm mặt không dám lên tiếng Hai tay nắm chặt vào nhau Phải đấy trưởng nguyên Anh hiểu lầm bác trai rồi Bây giờ bị hoắc chấn nhìn qua Cô ta run rẩy trong lòng Cũng đứng lên khỏi ghế thái sư Dịu giọng Chuyện anh mất trí nhớ thực sự là ngoài ý muốn Lúc đó bác sĩ cũng nói rồi Trong y học có rất nhiều nguyên lý Không thể giải thích nổi Hoắc trưởng nguyên hờ hững nhìn lướt qua hai người họ Chân tướng sự thật thế nào Còn sẽ điều tra rõ ràng Nói xong Anh phùi tay áo xài bước đi ra khỏi phòng sách Bầu không khí trong phòng như đóng băng lại Cùng với đó là hai con người Mỗi người một cảm xúc Vài phút sau Người làm dè dặt gõ cửa vào báo Thưa ông Cơm nước đã chuẩn bị xong Có thể bắt đầu ăn rồi ạ à? Tôi biết rồi Cô cứ đi xuống đi Hoắc chấn đứng bên cạnh cửa sổ phất tay Vâng 
người làm vội vàng quay đi lục tịnh tuyết dào bước đi qua nét mặt lo lắng bác trai bây giờ phải làm sao ạ à? để bác nghĩ đã hoắc chấn dây dây chán có vẻ như chuyện con trai đột ngột nhớ lại khiến ông trở tay không kịp vẫn chưa hoàn hồn lại được tâm trạng vẫn còn trăm mối thơ vò trưởng uyên đã nhớ lại hơn nữa bác xem biểu hiện vừa rồi của anh ấy lục tịnh tuyết hốc mắt đỏ ửng giọng nói nghẹn đi vì căng thẳng bác trai chuyện hôn sự giữa cháu và trưởng uyên lại sắp có biến cố rồi bác phải làm chủ cho cháu đây tịnh tuyết cháu đừng khóc bác trai chúng ta rút cuộc phải làm sao đừng nôn nóng cứ đợi xem sao bây giờ trưởng uyên biết bác cố tình giấu nó thân thế của đậu đâu trong lòng rất giận hoắc chấn cũng đau đầu thở dài à, hơn nữa không chỉ vậy nó còn nghi ngờ chuyện mất trí nhớ là do bác dở trò cháu đừng lo lắng chuyện liên hôn thương mại của hai nhà hoắc lục không ai có thể thay đổi được chúng ta xuống nhà ăn cơm đã làm sao còn có tâm trạng ăn uống gì sau khi tài xế đến lục tịnh tuyết thẳng thừng đi ra khỏi biệt thự Cửa xe đóng lại Những biểu cảm trên gương mặt lục tịnh tuyết Không còn phải che đậy nữa Ngoài âm u ra Phần nhiều là sự thoảng thốt Cô thực sự hoang mang trong lòng Chuyện hoắc trường nguyên nhớ lại đối với cô ta mà nói Quả thực như sấm sét giữa trời quang Vốn dĩ từ lúc lâm miền bay trở về Cô ta gần như ngày nào cũng thấp thỏm Lo sợ sẽ gây ảnh hưởng Tới chuyện kết hôn với hoắc trường nguyên Bây giờ thì không cần nói Di động để trong túi sách Run rẩy tay một hồi Cô ta mới cầm lên được Cô ta tìm tới một số điện thoại cuối cùng ẩn giữa danh bạ Gọi đi Sau khi đầu kia bắt máy Có vẻ như không phải người cô ta cần tìm Giọng lục tịnh tuyết vì căng thẳng Mà trở nên ghê gớm Bác sĩ William đâu Báo người nghe điện thoại Chờ đợi khoảng vài giây cuối cùng Mới đổi người nghe máy William Sau khi nghe thấy giọng người đó Lục tịnh tuyết bắt chấp ngữ khí của mình Chất vấn té tát Chẳng phải lúc trước ông đã bảo đảm với tôi sao Chẳng phải ông nói không có vạn nhất sao Rằng anh ấy chắc chắn sẽ không nhớ lại được sao 